करते हुए के साथ और क्रेट ऑफ यहाँ पे नॉकआउट होते हुए उनको फटाफट यहाँ पे उनके पैरों पे खड़ा किया है रिवाइव करके और साथ ही साथ जोकर यहाँ पे चार्जिंग कर रहे हैं मगर इनका लेवल वन का हेलमेट है केवल मात्र और वो ज्यादा देर इनको बचाएगा नहीं हेलमेट की बात करते हैं यूटिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे वेस्ट खत्म हो रहे हैं हेलमेट पे अब एक आधी गोली लगेगी वो एक एम की एक गोली भी खातक साबित हो सकती है यहाँ पे क्योंकि वो आपको नॉकआउट कर सकती है एक ही बुलेट है फिर वो कार नाइनटेड जितना ही प्ले करती है रोल जैसे आप विदाउट हेलमेट हो एक एम की एक बुलेट एंड यू आर नॉट आउट या तो ये ये बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं मगर यहाँ पर आई का मेरे को इस बारी गेम प्ले बड़ा अच्छा लग रहा है काफी अच्छी सीनरजाइजिंग है और काफी अच्छा उसको प्ले थ्रू कर रहे हैं मगर पेन डिस्ट्रीब्यूशन सात किल लेकर गई थी यहाँ पर मगर अब थोड़ा सा भार हो भार हो चुकी है बट आई अभी यहाँ पर बनी हुई चार किल उनके पास थी गॉड लाइक के पास भी तीन किल्स हैं चाहे तो जीत सकते हैं गेम को मगर जेम टी वहाँ पर गोलियां चलाते हुए और उनके हाथ में अला दिन लगेंगे अला दिन का जादुई चिराग वो बुलाना चाहते हैं मगर वहाँ पे सिद्धू भाई का कार नाइनटी से शॉर्ट लगा सीधा खोपड़ी पे जाके स्पाइक भाई नॉकआउट होते हैं और स्पाइक को देखिए कितना डैमेज हो रहा है जोन के भार है और मेरे ख्याल से उनको रिवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और अंदर आ गए मेरे ख्याल से और उनके ऊपर हाथ लग, नहीं लगाया गया हाथ लगाना काफी ज्यादा मुश्किल और दिलजीत भाई यहाँ पे हाइड्रा के ड्रिगर को नॉकआउट करते हुए मगर ट्रैम यहाँ पे बाहर निकलते हुए मगर दिलजीत भाई आगे बढ़ रहे हैं हाइड्रा के गॉडफिल को नॉकआउट किया और यहाँ पे गॉडर लेता है हाइड्रा जो मगर यहाँ पे दिलजीत बाजी बिल्कुल आगे चार्ज मारते हैं उनके स्मोक के बिल्कुल बगल में यहाँ पे दुनिया खड़ी है और गोलियां चलाते हुए ड्रिगर को बाहर करते हुए मगर देख रहे हैं फॉक के अंदर कौन है और गोलियां पूरी जितनी क्लिप है उन्होंने सब कुछ उतार दिया मगर वो किल किसी और को मिलता है स्काउट का कवर फायर आता हुआ उसी के टीम ने उसको कवर फायर दिया स्काउट वाइज ले दलजीत तू रुक मैं तेरे के तू जो किल लेने जा रहा है मैं उसको मारूंगा आराम से दिलजीत के ऊपर खेल करना चाहते है अभी यहाँ पे स्काउट को नॉकआउट करते हैं मगर दिलजीत गेम प्ले बनाते हुए मगर जेम टी वहीं पे अल्लाह दिन को दोबारा से पकड़ते हुए दोबारा दोबारा दूर सी भाई नॉकआउट कर रहे हैं इसको इस बार पूरा किल कंफर्म भी करेगा सिद्धू को भी नॉकडाउन करा अकेला इविल का बंदा पूरा स्क्वाड सामने गॉडल का संभाल रहे गॉडल निंजा भी यहाँ पे नॉकडाउन करा सिर्फ अकेला बंदा बचे गॉडल अभी लेट सी वी कैन फिनिश हिम यहाँ पे किल स्टील हो रहे हैं गॉडल निंजा को उसको पूरा फिनिश करना पड़ेगा एल एनडी के प्लेयर्स यहाँ पे किल स्टील कर जाएंगे एनी एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड डाकू सागर भी यहाँ पे ऊपर डाकू लैंसर इविल स्पाइक के सामने डाकू सागर ऊपर प्रोन था वहाँ पे उसको नॉक करा सागर को एंड लैंसर भी किसी भी टाइम पे वहाँ पे उसको कवर फायर देने के लिए आएगा बट इविल का जो बंदा था वो वहाँ से पहले ही राइट एंड साइड से रोटेट कर चुका है एंडी पर वाइट अकेला बचा है वहाँ पे मिडल जी बिल्कुल वाइट अकेले बचे और वाइट के अगर मेरे को लग रहा है स्काउट यहाँ पे गेम के बाहर होते हैं और गॉडल के केवल मात्र खाली अभी बचे हुए और बड़ी ज्यादा क्रूशल किल निकाली मगर लैंसर वहाँ पे क्रेट ऑफ को करते हुए नॉकआउट मगर स्पाइक को भी यहाँ पे कर दिया है उट इविल स्पाइक काफी ज्यादा दिक्कत में गोलियां चला रहे दिलजीत पाजी आगे बढ़ते हुए गेट ऑफ यहाँ पे नॉकआउट है और मेरे ख्याल से शायद रिवाइव करने जाएंगे नहीं है ये सबसे बड़ी चीज है मगर जोन मूव कर रहा है और जोन के साथ डैमेज काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा मगर वहीं पे ही लैंसर भी खड़े हैं डाकू दिलजीत दोनों खड़े दोनों को एक दूसरे की पोजिशन पता है और वहां पे अभी एक दूसरे छोर पे खड़े होके आराम से सारी जगह का जो है नजारा देखते हुए मगर क्रेट ऑफ को यहाँ पे काफी गोलियां मारी और क्रेट ऑफ को भी शट डाउन कर दिया है तो यहाँ पे वन वी वन वी वन वन वी वन वी वन और इंटू टू तो यहाँ पे टोटल पांच बचे हैं और यहाँ पे नंबर की बात कर रहे थे तीन टीमें शेष बची हैं एन टी डी गेमिंग के वाइट अवी ये दोनों के बीच में बड़ा ज्यादा घमासान युद्ध होने वाला मगर वहाँ पे नौ नंबर की बिल्कुल दो बंदे बचे हैं जमटी और रौनक और रौनक मेरी ख्याल से जोन का डैमेज ले रहा था थोड़ी देर पहले उसने फर्स्ट एड पॉप करी अभी जस्ट मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ इविल रौनक यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं पता नहीं क्यों और अंदर आके जब वो प्रोन होगा मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे कि ईटीजी uh, वाइट थोड़ा सा uh, अच्छी पोजीशन में यहाँ पे अभी की ज़्यादा अच्छी नहीं ऊपर खड़े हैं मेरी नहीं अभी को मेरी ख्याल से स्पॉट कर चुके वो लोग उस रेंज में बट ईटीजी वाइट को मेरी ख्याल से किसी ने स्पॉट नहीं करा है यहाँ पे जब जमटी पहले यहाँ से ऊपर शॉट्स ले रहा था बट लेट्स सी ईटी जी वाइट यहाँ पे कैसे स्मार्टली प्ले करता है इविल के बंदे ऑलरेडी राइट एंड साइड से रोटेट करके हिल पे जा रहे हैं अभी को आवाज तो आने वाली है तो यहाँ पे दो दो रौनक होने वाले हैं एक से हमारे सोल से और अब दूसरे यहाँ पर जो है इविल से आगे रौनक बढ़ते हुए तो आज मेरा ख्याल से रौनक नाम ही चलने वाला है क्योंकि रौनक जो है दोनों अपनी टीमों के लिए रौनक पैदा करने वाले हैं और कितनी ज्यादा और रौनक देखने वाले हैं हम कुछ इस क्षणों में पता लग जाएगा अभी यहाँ पे लेटे हुए हैं और जेम टी पे उनके साथ और ये मेरे ख्याल से इविल के लिए बहुत बड़ा एक गेम बन सकती है इविल बि
क्योंकि पता है जोन मूव कर रहा है और बड़ी समझदारी के साथ बट अल्टीमेटली किसी के मन में पैसा नहीं है सबके मन में बर्लिन है इंडिया को जाके रिप्रेजेंट करना है भाई ये सब सारी टीम का एक ही गोल है जी बिल्कुल 135 करोड़ की आबादी जो है हमारे देश की चाहेगी कि वो टीम पहुंचे किसी भी किसी भी टीम ने हमारे क्रैड भाई ने वहाँ पे इंटरव्यू लिया किसी भी टीम ने ये नहीं बोला कि हम प्राइस पूल को देख रहे हैं सब ने ये बोला कि हमको रिप्रेजेंट करना है इंडिया को बर्लिन जाके कुछ भी करके और टॉप थ्री करेंगे और मगर पहली वाली का पक्का है पक्का पहली वाली तो डायरेक्ट एंट्री है फिर वो जो क्वालिफायर में दो जाएंगे उनमें से शायद एक जाएगी अपनी देखते हैं क्या होगा वो तो हमें कल तक पता लग जाएगा कल के दिन में बट यहाँ अभी जेमटी भाई और साथ ही साथ उनके जो सहयोगी जो मैंने टीम है। जो मैंने पहले बोला था यहाँ पे व्हाइट स्पॉट इंडिया बट अभी के लिए जेमटी जा रहा है और रौनक भी जा रहा है बट व्हाइट यहाँ पे स्पॉट इंडिया अब देखते हैं व्हाइट के लिए अब जैसे ही जेमटी उसको माने जाएगा उसका स्पॉट हो जाएगा अब व्हाइट देखते हैं कितना स्मार्ट प्ले दिखाता है अपना बिकॉज बट मैंने जैसे उसके पास फर्स्ट एड वगैरह भी नहीं है क्योंकि उसकी एच पी सिक्सटी पड़ी हुई है इतनी देर से मेरे को ख्याल से स्मार्ट प्ले है सेकेंड आने पर आपको ज्यादा पॉइंट बनते हैं बिल्कुल बाईस पॉइंट बनते हैं आप आराम से खेल सकते हैं एंड जब पोजिशन रिवील नहीं करी तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दूर सी रणनीति भी ठीक है क्योंकि अब अगर वहां पर जाके गोलियां चला रहे हैं मगर यहाँ पे जेमटी और अभी को पकड़ना चाहते थे मगर थोड़ी सी हलचल दिखी उनको घास के अंदर मेरे ख्याल से लक्स स्प्रे था मेरे ख्याल से उनको पता नहीं वो ट्राई कर रहा था जेमटी ट्राई कर रहा था बट उसके पास ऑलरेडी एक रच का कवर भी है तो वो यूज भी कर रहे हैं और यहाँ पे अभी को देखते हुए थोड़ा थोड़ा धीरे करके जेमटी वहां पे गोलियां चला रहे हैं मगर अभी को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया है अब ढूंढना है वो व्हाइट वॉकर को और वो व्हाइट वॉकर को ढूंढने में कामयाब रहेंगे और यहाँ पर गेम के अंदर इविल बिग फेलास विजयी बनते हुए पहली बार सैनॉक के अंदर ये बहुत बड़ा मैं कहूंगा जो यहाँ पे अभी इन्होंने सेट किया ना एक एग्जाम्पल लीड बाय एग्जाम्पल अब यहाँ पे और टीम्स भी सोच रही होंगी कि अगर इविल बिग फेलास जीत सकती है तो हम क्यों नहीं 